o rumor vinha crescendo forte aí sobre a participação do Superman e do Harry Kevin no filme do Adão Negro. Parecia um rumor aleatório, né? nem sem pé nem cabeça. Mas agora um teaser de Adão Negro praticamente confirmou esse rumor. Que que é isso? Vai rolar Superman vs Adão Negro no filme? Você vai ver isso agora. Vamos entender melhor essa história. Porque tem coisa pra gente entender, não é tão simples assim não. Que que é isso? Vamos lá. Tem Netflix. Peter aqui. Quem é ligado em cultura pop na internet com certeza viu em Facebook, em Twitter, nos grupos aí, nos fóruns. Tava rolando um rumor forte, um babado fortíssimo sobre o Superman do Henry Cavill dar as caras nesse filme do Adão Negro. As caras, não é do pescoço pra baixo não, que nem os personagens de Tom Jair, nem isso não. Assim, eu, ó, sério, eu nem diria que é só um rumor, porque o The Rock meio que já confirmou o Superman no filme. O The Rock. O The Rock e o Dwayne Johnson, os dois. Um cara aleatório tinha tweetado, né, uma imagem lá do, do Superman e do Adão Negro e falado sobre possíveis caminhos no filme, né? Cam Vamos parar de falar caminhos, né? Para com isso! É participações, é possíveis participações especiais. E o The Rock simplesmente retuitou esse tweet, dizendo que era muito importante ouvir os fãs e dar pra eles o que eles querem, ok? Eu só não dou pra vocês o que vocês querem, vocês vão me pedir pix, né? Tipo, vamos lá, ele meio que disse que vai dar a participação especial que os fãs querem e disse isso retuitando um post que tinha Adão Negro e Superman. Porra! Isso aí já diz muita coisa, né, galera? Brincadeiras à parte, isso aí diz muita coisa. Mas até então não tinha nada oficial ou nada explícito. O The Rock poderia estar falando de outras aparições especiais, né? Outros personagens da DC, vai saber, não dá pra saber. Só que, recentemente, esse rumor do Superman ficou mais forte na internet por causa da descrição de uma suposta cena vazada onde o Adão Negro diria o seguinte, abre aspas, nada nesse planeta pode me deter, fecha aspas. Daí o Superman iria aparecer e iria responder o seguinte, então ainda bem que eu não sou desse planeta. Uh, 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 uh cara, ia ficar maneiro. Nada nesse planeta pode me deter. Eu não sou desse planeta. Pô, e aí? Mas enfim, tava todo mundo achando que esse era mais um daqueles rumores fakes, né? Uma cena que a galera inventa, sei lá. Só que nos últimos dias a DC andou soltando uns teasers de Adão Negro. Vocês viram, né? E assim, não foi só um teaser, não. Foram vários, vários trechinhos, ok? E num desses teasers aí aparece o Adão Negro falando a primeira frase daquele suposto diálogo vazado. Ele diz lá, editor, abre uma aspa, caprichada. Nada nesse planeta pode me deter. Editor, fala sério, você abriu aspa pra mim, ó. Não precisava, né? Uh... Será, galera? Será que a DC tá confirmando pra gente isso? Bom, eu vou falar pra vocês, tá? Com toda a minha experiência de vazamentos e rumores, olha que rapaz, que eu, eu vivo vazamentos e rumores há muito tempo, com toda a minha experiência de vazamentos e rumores, eu poderia ser um, um vazamentólogo, eu praticamente sou um estudioso de vazamento, não dá pra descartar que esse seja um multiverso da loucura 2, porque o que rolou na época de Doutor Estranho lá no multiverso da loucura, e na época também do, né, do homem Aranha Longe de Casa, foi que muita gente tinha acesso a elementos do roteiro do filme, a cena de bastidores, né? muita gente tinha acesso antecipado aos trailers antes deles saírem, então... Né, foi se construindo tudo aquilo que a gente foi falando. Arte conceitual, edição, porra, dublagem, né? Tudo isso passa na mão de trocentas pessoas ao redor do mundo. E essa galera tem informação de verdade. As informações vão circulando. Mas o que aconteceu nesses dois filmes da, da, da Marvel, né? Foi que a galera pegou elementos reais que realmente iam estar tá lá em algum trailer ou, sei lá, em alguma, alguma coisa que eles tiveram acesso antecipado. E a partir disso... Começaram a inventar histórias, inventar personagens. Tipo, eles realmente tiveram acesso a alguma informação e daí começaram a inventar uma cacetada de coisas. Ou seja, alguém que tinha acesso a esse teaser de Adão Negro pode ter inventado que na sequência da cena do filme o Superman responderia. Porque, exatamente isso, né? Porque aí quando o grande público visse essa cena no teaser, ia pensar, caramba, né? Essa, a tal cena lá do Superman era verdade. O cara, ele tá fazendo um esquema aqui, a gente vai ligando, fala, pô, tá vendo? O cara acertou no vazamento. Foi o que aconteceu, por exemplo, em muito suposto vazamento que era falso em Longe de Casa e Multiverso da Loucura. Muitos, eles pegam as coisinhas e vão jogando, vão criando uma história em cima daquela coisinha. É uma mistura de fato e invenção. Só que, é aquilo que eu falei, essa bola do Superman, coisa louca, essa bola do Superman aparecendo no pós-crédito, né? Essa participação, aparecer dele no pós-crédito, ela tá cantando há muito tempo, todo mundo tá falando, né? Essa bola tá rolando há muito tempo. O próprio The Rock botou lenha nessa fogueira. E o Dwayne Johnson também, sabia disso? Uma coisa louca. E pra quem não sabe, o The Rock não tá só atuando. Ele tá produzindo o filme também. Ele quer din-din. Todo mundo tem um pouquinho de tioqueira. Tioqueira! Todo mundo tem um pouquinho disso. Se ele falar, eu querer isso aqui no meu filme, 
Pô, vão ter que dar um jeito de botar. Óbvio que vão dar um jeito se tratando de coisas mais simples, né? Agora, se tratando do Superman e do Henry Cavill, a coisa é um pouquinho mais complexa, né? Primeiro, por quê? Porque a gente ainda não sabe como é que tá a, a situação do Henry Cavill com a Warner. A Warner olha, não olha, aí vê o que, que tá acontecendo. Antigamente falava, né? Você lembra disso? Que a Warner não queria nada do Henry Cavill ali do aquele projeto do, do Snyder, com exceção do Aquaman e da Mulher Maravilha. Só que agora a história é outra. It's another story. Os jornalistas vêm dizendo que é o Henry Cavill que não tá querendo voltar pra agora. Ele fez assim, hum, não me quiseram antes, baba baby. Né? Que ele tá cobrando um caixa alto demais. Eu falei pra você, você não acreditou. Ele pode cantar essa música agora. Tem rumores do, do Kevin tá fechando papel grande. E de exclusividade com a Marvel também. Já pensou? Já pensou Harry Kevin na Marvel, rapaz? Isso é impossível, mas não é mesmo. Mas não é mesmo. Sabe por quê? Bom, primeiro que o cara tá na praça, porra. O cara é disputado pra caramba. E segundo, o Henry Cavill, ele se amarra nesses personagens de, de fantasiosos, né? Pô, o cara gosta pra caramba. Aí ele faz tudo. Aliás, o Henry Cavill tem aquele rosto quadradão, funciona em qualquer personagem, né? Ele tem assim, uma escala 0 a 10, beleza do Peter, porra, ele deve estar num bilhão. Então o cara, realmente, ele foi feito pra esse tipo de papel. Adão Negro pode ser uma prova real de como tá a situação do Henry Cavill com o Warner. Porque se o Superman aparecer sem cabeça de novo, porra, é brincadeira. Não... Ah, cara, na boa... Na boa. Agora, se vocês querem a minha opinião pessoal, lógico, como é que eu vou dar a minha opinião não pessoal? Existe isso, não sei. Ó, eu tô vendo jornalistas confiáveis, tipo a Grace Rudolph, tá? Falando que vai rolar sim o Superman do Kevin no pós-crédito. O próprio The Rock dá a entender que vai rolar. Então eu acho que deve ter sim essa ceninha do pós-crédito aí. E pode ser uma preparação pro futuro filme da DC. Já pensou nisso? E eu não consigo imaginar os caras repetindo da, o Superman sem cabeça. Sabe? Vai ser, pô, imagina. Os caras sabem que a galera vai dar piti na rua. Vão fazer passeata em frente a DC, em frente ao Warner. Já pensou Adão Negro 2 ser um filme do Adão Negro vs Superman? Ou Adão Negro vs Liga da Justiça? E isso seria insano. Olha, olha. Olha, eu não sou é, produtor de, de essas coisas de cinema. Mas, porra, galera. Se, o cara, se os caras fazem Adão Negro vs Superman, tipo Batman vs Superman. Mas não vai ter Marta dessa vez, não. É realmente porrada mesmo. Ou, ou Adão Negro vs Liga da Justiça. Ah, vocês iam querer ver. Uh, ia ser... Você acha que ia ter... Você acha que a bilheteria ia ser ruim? Os treinos pode ser de ser ruim, mas você ia assistir. Então, assim, não vão assistir Adão Negro agora, esperando pelo Superman. Se ele tiver, deve ser só no pós-crédito. A estrutura desse filme já tá bem montadinha lá, com a Intergang e o, e o Sabak como vilões. Adão Negro e Sociedade da Justiça lutando também primeiro, mas depois se aliando pra lutar contra o Sabak. Eu não vejo espaço nessa trama pro Superman dentro dessa história do filme. Eu roubaria a cena do, do The Rock. Não faz sentido. Mas fica aí pra vocês a pergunta. No pós-crédito, vocês acham que vai ter Henry Cavill ou Superman? Tom Gé, o que vocês acham? Superman sem cabeça. Bota nos comentários. Comenta aí. E eu deixei aqui embaixo os, os links da, do Ibest. Galera, eu, só, eu não tenho pra quem. Eu vou pedir pra quem? Pra minha família? Vai ter uns três ou quatro pra, pra voltar. Eu tenho que pedir pra vocês. Estamos junto nesse projeto. É mole, galera. Eu vou... vou Surreal, surreal. Um canal feito aqui na, no estudo da minha garagem. Isso aqui é minha garagem, né? Não é croma aqui, não. Porra, e, e a gente tá na final de três fucking categorias do IBET. Não é pra qualquer um, não. Vocês colocaram a gente. Se você puder, vota de novo. Porra, dá essa moral. Deixa a pessoa se assim, eu, eu, eu saio correndo na rua. Eu saio correndo. Tipo aqueles propaganda de provedor de internet. Você me rasgando. Então, me dá, me dá esse voto. Vai, porra, puto, obrigado, galera. Só que se inscreve aqui. Ativa o sininho. Isso é bom pra caramba, né? Saber que você vai... Tá inscrito com o sininho, então, pô, aí você não vai perder o próximo vídeo, porque é um canal noticioso. Sem sininho, você perde a notificação e pode perder uma notícia mega importante, que não vai aparecer no Jornal Nacional. Tamo junto sempre, galera. Valeu! Fui!